queremos erotizar conversaciones en esta comunidad de voces iberoamericanas para tejer y catalizar en estos encuentros en torno al ser humano y las organizaciones y descubrir las potencialidades del trabajo en red. Involucrémonos desde el amor. Bienvenidas y bienvenidos a TGR Display. Tu piel colaborativa. Hola a todos y a todas, bienvenido a este nuevo espacio titulado Radio TGR Display. En él podrás conocer y profundizar más sobre los diversos contenidos que irás encontrando en este recorrido de la metodología TGR Display. Les dejaré con Mariano Carniel, una persona entusiasta, docente, facilitador, consultor, conector para quien la creación de comunidades, ecosistemas, articulación, son los impulsores de todo lo que hace. Muchas gracias Pato, realmente es un placer estar acá, empezando esta, este programa de TGR Display, Radio TGR Display, la verdad que nos va a llevar a, a lo mejor de, de todo lo que vamos a hacer respecto a los conceptos colaborativos y a las comunidades y a los ecosistemas. Y quería contarte que estoy con Cristian Figueroa, eh, uno de los creadores, fundadores de TG Redes, quien nos va a estar contando de qué se trata, de qué va esto de TG Redes Play. ¿Cuál es el origen de, de TG Redes? ¿De dónde viene el nombre? ¿Por dónde empieza todo esto? Cristian, ¿cómo estás? Bien, hola Mariano. El origen de TG Redes, pues, si nos va un poco más atrás, es, es tratar de mirar eh, otra manera en que las comunidades, las organizaciones, se pueden eh, gestionar, se pueden llevar adelante. Generalmente, lo, lo que conocíamos históricamente eran las maneras más tradicionales, jerárquicas, centralizadas, etc. Y por ahí hace unos, ya varios años, más de 10, 15 años, mucho más seguramente, se habla de las organizaciones eh, distribuidas, ¿vale? Es decir, que, que no, hay, no hay nodos que centralicen esas conversaciones, sino que esas conversaciones se distribuyen. Y cuando empezamos con TGRD, mucha bibliografía y experiencia de esto no había, no había mucho, ¿vale? Y ahí es cuando nos planteamos TGRD como un espacio de, de experimentación, de investigación, de poder ir trabajando con, con iniciativas que nos, nos pudieran dar desde la, la praxis, desde la práctica, esa posibilidad de ir generando o enriqueciendo una metodología. TGRD no nace una metodología propia, sino que toma elementos de las metodologías de trabajo en red, de la biología del conocimiento, de prácticas también como el teatro social, el teatro lo oprimido que se le, se le llama, ¿vale? Bueno, una serie de, de, de técnicas que nos permiten, por un lado, ir teorizando, ¿vale? Y por otro lado, ir practicando, ¿vale? Esta unión de, de praxis con metodológica, también con, con contenido, ¿Vale? Eh, cómo los contenidos, llevarlos a la, a la práctica, yo creo que también nos llevó a ir experimentando constantemente y generando prototipos. ¿ya? Y, y ahí están los orígenes de TGR, en, en una metodología que hoy día está en un libro, ¿vale? que lo, lo publicamos por ahí hace 5 o 6 años, eh, donde también a partir de un trabajo que se hizo en particular con organizaciones que funcionan en estos modelos más distribuidos, más autogestionados, eh, nos permitió también ver ese ADN, cuáles eran las características claves que tienen las organizaciones que trabajan de manera eh, colaborativa, distribuida, etcétera, etcétera, que ya decíamos. Por lo tanto, eh, en estos casi, eh, también es importante recordar en este mes de mayo que, eh, que estamos ahora, que se cumplen 12 años de, de TGRD, que en estos 12 años eh, hemos ido trabajando y, y afinando la metodología, ¿vale? Y ha sido un viaje de altos y bajos que nos ha permitido llegar a donde estamos hoy día y poder, y poder plantear este TGR Display. El nombre deriva de que TGR, y si uno mira el libro TGR, uno va a encontrar la teoría, los conceptos, los elementos, las prácticas, las tecnologías sociales que las hemos, las hemos ido algunas adaptando, que ya existían, otras creándolas, etc., es un mundo de, de elementos que hacía falta darle una vuelta para mirarlo de una forma más didáctica, ¿vale? 
entendiendo que ya TGRS tiene una tradición de lo didáctico, ¿vale? En su, en su manera de transferir los conocimientos, en su manera de aplicarlo, pero también era cómo vemos la metodología de, más, de forma más didáctica. Y de, y de ahí viene el, el concepto play, de jugar, ¿vale? ¿Por qué? Porque hoy día tenemos un, un estamos en un momento súper interesante donde a partir de de ciertas publicaciones, como puede haber sido el libro, como, puede, como ha sido el libro de Fred Lalux, de Reinventar Organizaciones, y toda la conceptualización de la empresa Steel, de ahí han aparecido un montón de publicaciones prácticas, etc. Pero eh, no todas te dicen a primera vista cuál es el backstage metodológico de estos temas. Te pueden plantear, oye, es que hay que cuidar los procesos de autogestión, el propósito, el que las personas se nutran y conecten desde la fraternidad, pero el backstage metodológico de todo eso no necesariamente a veces está clave. Y el aporte que queremos hacer desde TGR Display a, toda esta, a todas estas conversaciones es tener ese backstage de cuáles son las características o elementos claves que hay que tener en cuenta y que no necesariamente son mucho, eso no quiere decir que no sean complejos o no sean, eh, cada uno en su dimensión tenga su, su, propio, su propio mundo, ¿vale? Pero ¿cuáles son los elementos características que yo tengo que tener en clave, ¿vale? En un mapa, en un framework, y vamos a hablar de framework, eh, al momento de ir transitando a organizaciones que funcionan más horizontalmente, ¿vale? Y eso es TGRS Play. TGRS Play tiene, tiene por ahí unos frameworks, ahora vamos a hablar, y, y la idea es que va a tener un juego también, ¿vale? Como tal. Qué interesante esto de, de poder jugar la organización, ¿no? Esto de... De, de entender de que podemos disfrutar el proceso de, de transformación de esa distribución a una desdistribución, si quieres, como para poner una palabra nueva. Empezar a trabajar en forma colaborativa, en poder compartir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que, que nos puede ayudar específicamente TGR Display? ¿Hacia, ¿Hacia dónde va este juego que nos permita eh, empezar a disfrutarlo? Yo creo... Y, y esto, volviendo un poco hacia atrás, hoy día muchas personas que, que leen casos, experiencias, y que dicen, oye, me gustaría empezar un proyecto, una comunidad, en base puede ser un proyecto de ámbito social, puede ser un, un ámbito de emprendimiento lucrativo, lo que sea, me gustaría que fuera más horizontal, que no tuviera las estructuras tradicionales jerárquicas, donde alguien le dice al resto lo que tiene que hacer, al resto está esperando que le digan qué es lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, justamente cuando alguien se plantea eso y dice, bueno, ¿y dónde saco información? Entonces aparecen eh, colegas y profesionales en, en temas de esto con su especialidad, etcétera, etcétera, y donde pueden guiar a muchas personas y cada uno con su, con su experiencia, su metodología, etcétera. Lo que hemos tratado de hacer con TGR Play es simplificar eso, ¿vale? Que alguien pueda ver, como te decía, en un mapa, cuáles son los elementos claves que yo puedo tener en cuenta al momento de empezar a... a a transitar a un modelo diferente, a lo diferente de gestión que no sea el jerárquico. Y ahí viene la gracia del TGR Play y de esto del juego, como tú decías, que sea divertido, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya, ya en sí una complejidad eh, trabajar con nosotros, los seres humanos, ¿vale? Cada uno tiene sus dimensiones, sus cosas, su carácter, sus emociones, su, de dónde viene, su historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya esa complejidad en sí te, te, te implica que, que, que estos viajes o estos procesos de transformación no son tan obvios. Porque la teoría es muy bonita, ¿vale? La teoría, leerse un libro, ver un caso y que te digan, oye, tienes que hacer esto, esto y esto otro, es súper bonito. Pero el, el hacer un proceso de transformación implica un viaje, primero personal y después con, con el equipo, ¿vale? Y ese viaje, lo importante es que todos tengan el mapa de cuáles son los elementos que tenemos que cuidar, ¿vale? Y ahí es donde aparece el play con, con estas características, que, que hay tres mapas principalmente, ¿vale? El primero habla de la persona colaborativa, ¿vale? Y cuáles son los elementos, generalmente, y esto lo estamos comentando últimamente, la, las organizaciones están con el lema, eh, que esto hace años no, lo, lo, lo decía muy poquito, eh, la persona en el centro de la organización, ¿vale? Lo recordamos, y muchos dicen, oye, nosotros en esta organización ponemos en el centro a las personas, centro de las personas, etc. Y lo que venimos a decir aquí, que mucha gente lo dice, no es que lo digamos nosotros, es que primero la persona se tiene que poner en el centro uno, y después, cuando yo estoy en mi centro, me cuido, me conecto conmigo, etcétera, etcétera, puedo pedirle a la organización que ponga en el centro a las personas, para poder yo conectarme con otras personas que también estén conectadas consigo mismas. ¿Por qué? Porque, y esto hay que decirlo, es decir, 
se gasta mucho dinero, energía, tiempo, etcétera, etcétera, en hacer transformaciones de organizaciones, ¿vale? Donde las personas no se cuidan y muchas veces están conectadas desde el ego, ¿vale? Están conectadas desde otro flow, por, por decirlo así, y no por el flow que necesita la colaboración, el, la distribución del poder, el, 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 el trabajar de otra, de otra manera los modelos tradicionales, ¿vale? Por lo tanto, el primer framework nos invita a eso, a, a cuidarnos, a mirarnos como personas. Y el segundo nos invita, efectivamente, a, a una serie de características que son importantes y que tengamos en cuenta cuando estamos construyendo, cuando estamos avanzando una comunidad, una organización colaborativa, ¿vale? Y después lo podemos explicar como, como si fuera un helicóptero, porque aquí, cuando digo como un helicóptero, por, por tomarlo como una analogía, ¿vale? Porque un, una organización tiene patas que la sostienen, ¿vale? Hay, hay tres ingredientes clave, además tiene un cuerpo, ¿vale? Que tiene que tomar decisiones en esa estructura organizacional, tiene, tiene cierto... Eh, Siempre se habla del triple balance o, la, o una triple hélice que le da sostenibilidad, que si no se mueve o si no se no existen eso, esos tres elementos en esa triple hélice, que ya los vamos a ver, no va a avanzar la organización, es decir, no avanza el helicóptero. Y después lo, la tripulación de las personas que forman parte de la organización, que tiene que ver también con identificar su, su rol. Todo eso en su conjunto, ¿vale? Eh, arma, desarrolla una complejidad súper interesante pero que nosotros podemos ir trabajando a poco, si el cambio organizacional no es que yo contrate una consultora o alguien o diga voy a hacer un proceso un año, esto es para toda la vida, y las organizaciones que son colaborativas, es probable, es probable, esto yo no, no, no lo puedo decir a, a ciencia cierta, es probable que necesiten eh, una serie de cuidado a nivel de las personas, de comunicación, etcétera, que siempre decimos que es importante las organizaciones, pero muy, con mucho más, más eh, intensidad. ¿Vale? Pero no la intensidad de forzar las cosas, sino de, de tener, de priorizar esos temas sobre a veces otros temas, que también son importantes. ¿vale? Es muy interesante esta distinción de, de ser colaborativo a tener una organización simplemente colaborativa. Eh, hoy las metodologías ágiles y todo, como bien dices, todas las nuevas metodologías y tecnologías hablan de que eh, el cliente tiene que estar en el centro, pero si ese centro o ese cliente no quiere ser centro, tenés otro problema, digamos. Es donde hay que empezar a trabajar a nivel de cultura organizacional. Eh, ¿Cuál es la evolución? Porque hablaste primero de, de la persona y después un poco de la organización, pero acá vamos más allá de esto, ¿no? En el TGR Display, o sea, este framework se agranda un poco más todavía. Sí, después tenemos un tercer framework, primero de la persona colaborativa, el segundo de la, de la comunidad colaborativa o el equipo colaborativo, y el tercero la organización. ¿Y, ¿Y por qué esta diferencia entre persona, equipo, comunidad, organización? Porque generalmente cuando se está, se está generando el equipo o la comunidad, llega un momento en que ese equipo o esa comunidad se empieza a estructurar, empieza a tomar una forma, a veces legalmente, a veces porque nos instalamos, en, en un espacio, puede ser virtual, digital, es decir, puede ser virtual, digital o presencial, pero llega en algún momento en que esta comunidad o este equipo toma formas de organización, ¿vale? Como, como te decía, a veces por, por temas legales, por, por ya movimiento, por estructura, etc. Y ahí eh, se han hecho ese viaje o se ha hecho ese viaje de cuidar desde el inicio, como, como cuando somos, nacemos como bebé, nos empiezan a cuidar, etc. Pero al principio cuando nacemos... Somos, somos bastante frágiles, nos tiene que cuidar nuestro padre, nuestra madre, hasta que aprendemos a caminar, vamos creciendo, vamos al cole, etc. Bueno, esto es parecido a un viaje, tenemos que ir aprendiendo en la comunidad. Entonces el último framework de la organización colaborativa eh, lleva un juego, ¿vale? Y la idea del juego es que revisa aparte de todas estas características que revisamos los frameworks previos de la persona colaborativa o la comunidad o el equipo colaborativo, pero agrega otro elementito, con la idea de un juego como si fuera un Monopoly colaborativo. El Monopoly es bastante individualista, todo lo que lo hemos, lo hemos jugado alguna vez, ¿vale? Este, este tema de comprar propiedad, de vender propiedad, etc. Eh, acá nos invita a una especie de, de, en vez de Monopoly individualista, etc., ¿vale? Eh, o de Monopolio, porque el Monopoly es, es Monopolio, a una cosa mucho más, un juego colaborativo, ¿vale? donde la organización puede ir jugando y, y la invitación del juego es ir a revisando diferentes características eh, que tienen que ver con esto de ver cómo está mi organización en términos de su modelo de gestión, en este caso colaborativo, ¿vale? Y nos hace preguntas, y según esas preguntas, que las podemos responder, y según cómo vayamos jugando el juego, podemos ir avanzando, porque si eh, al inicio del juego 
yo me respondo, y en esto hay que ser súper sincero, que, que no, en este tema estoy más o menos, no estoy bien, no puedo seguir avanzando, y ahí es donde tengo que parar y mirarme. Entonces el juego también te invita, tiene, tiene una serie de trayectos, ¿vale? Eh, una serie de, digamos, de caminos, ¿vale? Donde eh, nos va invitando a hacer un análisis sobre cada uno de esos, de esos, de esos momentos, ¿vale? Donde el primer camino eh, nos para en la estación de reconocimiento, el segundo camino nos para sobre la estación de rediseño, el tercer camino sobre reconectar, ¿vale? Y ahí ustedes después lo van a ver, hay un caminito rojo, un caminito amarillo y un camino verde. Y en cada uno va pre preguntando sobre diferentes dimensiones, como puede ser la cultura colaborativa, el, los roles, el, el propósito construido de manera conjunta, eh, la estructura de la organización, eh, las tecnologías sociales, eh, los marcos de entendimiento común, ¿vale? Bueno, hasta ir construyendo y siempre vamos a llegar a un centro que es la construcción de una especie de manifiesto que nos muestra eh, dónde está de alguna manera escrito, ¿vale? Las reglas del juego y el marco de entendimiento común bajo el cual no, nos movemos, ¿vale? Gracias, Cristian. La verdad que es, es impresionante cómo, cómo, nos, cómo podemos adentrarnos dentro de la organización. Entiendo que acá, en algún punto también, podés casi empezar por cualquier lado, o hay un camino ya marcado. Sí, ustedes, cuando empiezan a ver TGR Play, porque vamos a liberar, vamos, vamos a liberarlo en dos partes, vamos a liberar una parte ahora, ¿vale? Eh, que va a ser la parte más, más escrita, donde se, se cuenta la metodología. Este es como un upgrade, es un manual libro, entre comillas, manual porque es más, más descriptivo, es menos denso que el libro TGR, eh, que, que está en detalle, etc. Es un manual muy descriptivo, con imágenes, etc. Y dentro de eso, eh, siempre lo más importante va a ser partir por la persona, ¿vale? Ya, ya lo dijimos, es decir, si nosotros no nos trabajamos nosotros mismas o nosotros mismos, lo cual ya hoy día hay, hay bastantes corrientes de conversación y de y en varias teorías de este tipo, en que es importante cuidarse, conectarse, mirarse, ser contemplativo con uno mismo, etc. Parte por ahí, ¿vale? Y ahí hay tres conceptos clave, el concepto de construcción de realidad, el concepto del dejar aparecer, que ya lo han escuchado por ahí mucho, a propósito de, de, de científicos y autores súper relevantes, y el concepto del propósito, pero el propósito personal, ¿vale? Uh -huh. No, no quiero adelantar cosas, pero esos tres temas son clave, más otros temas a nivel personal, pero vemos que esos tres temas son clave. Y en la construcción del, de cuando ya vamos a la comunidad o vamos al equipo colaborativo, nos aparecen cuatro grandes temas. El de la comunidad como tal, ¿vale? Eh, el que le llamamos comunidad evolutiva, donde hay tres temas. El de la estructura organizacional, el del marco de entendimiento común y el del equipo y los roles, ¿vale? Y esto lo podemos explicar, yo decía por ahí, que lo hemos estado explicando últimamente, como si fuera un pequeño helicóptero, ¿vale? Donde las tres, las tres ruedas o, o patas que sostiene el helicóptero, la mesa, de una comunidad, los tres ingredientes básicos es que hay un propósito común, un número identificable de personas, reconocido, ¿vale? Y tercero, eh, que exista un cuidado y fraternidad entre las personas, ¿vale? Que exista un, 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 un relacionamiento en torno a cuidarnos, en torno a hacer... A hacer hacer circular la fraternidad. Esas son como las patas que sostienen este pequeño helicóptero, esta pequeña organización. Eh, el fusilaje del helicóptero tiene que ver con la estructura organizacional, y ahí hay, ahí, ahí hay otros tres temas. El, el, modelo, el modelo de red que queremos, si es, gerar, si es centralizado o distribuido, ¿vale? que define la gobernanza de la organización, o el modelo, cómo se inicia el modelo de gobernanza de la organización, el espacio donde la organización se mueve, si es híbrido o es, o es físico, presencial o es digital, virtual, ¿vale? Hoy día existen cada vez más esa hibridas, el último tiempo pasamos más a lo digital. Y tercero, las tecnologías sociales que nos ayudan a tejer esas conversaciones, ¿vale? En ese espacio. Ya dijimos que una red, una organización, una especie de red conversacional, donde los no son los seres humanos. Pero necesitamos herramientas, tecnologías sociales, tú lo dijiste por ahí, la metodología ágil, en TGR tenemos un montón de de ejemplo de tecnologías sociales, desde el animómetro, el enredómetro, qué sé yo, que nos ayudan a tejer ciertas conversas en base a ciertas preguntas. Y eso es importante verlo, que exista la transparencia. El, y ese es como el fuselaje del, del helicóptero. Y las hélices que hace mover el helicóptero son, son, son tres grandes temas. El, el valor relacional, es decir, la capacidad en que, el valor social o relacional, que es la capacidad en que las personas se, se conectan, etcétera, se relacionan el valor de conocimiento, que es la capacidad de compartir saberes, innovar, práctica, experiencia, etcétera, y el valor de resultado que tiene que ver con, eh, 
con los proyectos, con, con el dinero, con la facturación, etc. Si alguna de estas tres patas también falta, como las tres patas, como, si alguna de estas tres hélices falta, como las tres patas que mantienen en, a, el, el helicóptero para que pueda estar de pie, estar, ¿vale? ¿Vale? Eh, el helicóptero no se va a poder mover, no va a poder avanzar si estas tres hélices no están equilibradas, ¿vale? Imagínate que faltara una o alguna fuera más corta que la otra, ¿qué pasaría con el helicóptero? Como que daría tumbos, ¿vale? Lo mismo en una organización, si solo nos dedicamos al valor relacional, siempre decimos, sería un bonito centro social, un bar, ¿vale? Donde vamos a tomar cerveza y hablamos. Si solo nos dedicáramos al valor de, de conocimiento, sería un bonito centro de formación, ¿vale? Bueno, hacemos formación, la gente aprende y se la le damos aquí un montón de, de conocimiento. Y si somos solo nos dedicáramos al valor de resultado, bueno, podemos ser una fábrica que hace motores, ¿vale? que le interesa un, muy poco lo que puede pasar con, su, con las personas que trabajan, lo único que le interesa es facturar. ¿vale? Entonces, generalmente una organización tiene que estar equilibrada en estas tres cosas. Si uno de esos tres elementos no está en equilibrio, no avanza el helicóptero, no va a dar tumbo, ¿vale? Y eso es importante trabajarlo, es importante tener metas e índices en lo relacional social, en la generación de conocimiento e innovación y en la generación de facturación de, de productos, servicios. Generalmente las organizaciones se centran mucho en indicadores y metas en el valor de uso, ¿vale? El valor de resultados, ¿eh? cuánto vendo, cuántos proyectos tengo, cuántos clientes tengo, y muy poquito en el valor de social, es decir, cuánto, cuál, cuál es la intensidad de relación de las personas, qué tan felices son, qué tan, eh, qué tan conectadas están, qué sí, ¿vale? Eh, y por último, el último factor es la tripulación del helicóptero, que es lo más importante, que son las personas, y lo hemos dejado al final, hablamos al principio de la persona colaborativa, pero cuando yo, tú, el otro y la otra nos juntamos, ¿vale? armamos un equipo de trabajo, somos parte de la organización, que nos reconocemos como tal, ¿se acuerdan? Hay un número identificable de personas en la organización. Eh, y algunos van a estar más involucrados y otros menos involucrados en torno al propósito. Y ahí es donde aparece el tema de los roles, que para nosotros es clave. ¿vale? Un equipo tiene una diversidad de roles, de tenemos ahí un, una especie de, de, de ágora de roles, ¿vale? por decirlo así, eh, desde el rol del, del liderazgo, articulación, eh, ejecución, estrategia, polinización y astucia, ¿vale? Cada uno de esos roles, generalmente, no lo voy a comentar ahora, les dejo, quienes no lo conocen, vaya, vayan al, al, al TGR Display o al libro TGR, ¿vale? Eh, y se van a encontrar con una analogía como un zoológico insectario, ¿vale? Eh, guardando todos los temas de género, etcétera, pero que nos permiten de manera memotécnica identificar esos superpoderes que tiene cada rol, porque un equipo es, es el aporte de todas sus personas, no solamente nos diferenciamos por temas de género o por temas de oficio, sino también porque cada uno tiene un superpoder que le aporta a la organización, ¿vale? Y esos roles son clave, y es lo que hace, y cuando falta alguno de esos roles, o cuando un, cuando un equipo tiene más de un rol que del otro, esto también se desequilibra, es como que todo el... Todo el, todo el equipo se ponga a un lado del helicóptero, entonces el, el helicóptero también va a ir dando tumbo, porque no hay un equilibrio en la repartición de, eso, de esos roles. Y todo eso da una complejidad que, digamos, es súper bonita y desafiante, y es lo que hace viva una organización y que no sea aburrida, ¿vale? El estarse mirando, observando, conversando, porque los roles también varían, ¿vale? Y eso es lo que hace interesante una organización que, que, que cree en esto de la autogestión y el trabajo más, de manera más, 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 más distribuida. Gracias, Cristian. Realmente, primero, un placer escucharte, y segundo, eh, eh, es muy claro el concepto. Y desde la colaboración, en donde todos tienen que participar, como bien decías, todas las hélices tienen que girar para que el helicóptero suba, todas las partes de ese helicóptero tienen que funcionar y colaborar, no puede faltar nada, esa, esos, esos personajes o esos roles tienen que estar justamente para que se pueda pilotear, para que pueda crecer, para que pueda subir la organización. Eh, ha sido un placer escucharte y, y agradecerte, como siempre. Vamos sí. ahora a una pequeña pausa y seguimos en el próximo bloque. Gracias, Cristian. Radio TGR Display, para tu piel, piel colaborativa. colaborativa. Y seguimos con dos personas que son eh, no solo hermosas en todo sentido, sino que aparte hacen a, a este TGR Redes y ya... Ya, ya lo están implementando, ya están jugando con este TGR Play. Eh, estoy hablando de Carolina Verdugo Rojas. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Y Carles Gutiérrez también, desde España. ¿Cómo estás, Carles? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas a todas. Qué, qué lindo tenerlos acá. Este, recién estuvimos con Cristian, que nos estaba contando de, de la historia de TGR Redes 
y de qué va esto de, de tejer redes play y, y qué mejor que, que estar hablando con ustedes que nos pueden contar la historia viva, ¿no? Así que, Caro, Carles, eh, ¿por dónde empezamos con Tejer Red Play? ¿Por dónde, por dónde viene este, este mapa, este juego, este framework que nos va a llevar a, a ser realmente una organización colaborativa? Como bien decía Cristian, empezando por uno mismo. A ver, el, el mapa de Tejer Red Play se suma también a la metodología Tejer Red, a la forma de vivir ciclos de proceso. Y, y desde ahí siempre partimos con las personas. ¿Sí? TGR Display lo hice y el proceso también de construcción de cualquier proyecto. Partimos con el equipo, con el equipo que va a impulsar, el equipo que va a, a tomar los elementos para sacar el, el producto que este, que este proyecto busque. Y en, esa, en ese partir con el equipo, generamos primero la construcción de esa comunidad central. ¿Quiénes son los involucrados del cliente, de la organización, de la institución que van a estar con nosotros? junto a Redes trabajando en esto. ¿sí? Lo primero es conformar ese equipo. Es un equipo donde no como consultores nos vamos a, a, a diagnosticar y a entregar la solución, sino que co-creamos con ellos. Y ellos son parte, el equipo es parte clave y se involucran al igual que nosotros. ¿sí? Lo primero es eso, construcción del equipo. Y de ahí empezamos a trabajar en, en esta búsqueda del propósito, en, en conectarnos las personas, identificarnos las personas, y desde ahí empezar a mirar qué es lo que buscamos. Aparecen estas hélices que decía Cristian, el, el, valor, eh, el valor de uso, el valor de resultados que busca, cuál es el que busca, o qué busca valor de conocimiento, o busca valor social esto. Ponernos de acuerdo, porque muchas veces se cree que tenemos claridad, pero cuando empezamos a preguntar y empezamos a trabajar con ese equipo, nos empezamos a dar cuenta que no es tan así. ¿Sí? Qué bueno, Carolina. Y a mí me gusta mucho es el planteamiento que estás comentando. Es totalmente de acuerdo con, con todo esto. También podría darse, de todas maneras, creo que podría aportar que podría darse también un caso en el que el equipo no esté conformado todavía, pero sí que haya unas, una buena pieza de, de este equipo. Y a lo mejor luego, a posteriori, atraer a las personas que creemos que, que pueden ser parte de, de ese equipo. También bueno, eh, confirmar, recalcar la importancia de lo que es conocernos, de revisar nuestra historia y eh, a partir de, de cómo nos conocemos, nos, nos estamos empezando a, a tejer esta parte colaborativa, estamos empezando a, a cuidarnos, estamos empezando a saber quiénes somos y por supuesto lo mismo pasa con el, con el tema, ¿no? con el concepto que hay. Pero claro, para que haya un tema también tiene que haber una, una, un evento, una cosa, algo, un, una misión. Yo lo voy a llamar aquí un objetivo que puede ser de diferentes tipos e índoles. Y eso hace también que, pues, que tengamos un propósito muy claro, pero no quita que ese propósito se pueda hacer de muchas formas. ¿no? Entonces también yo diría que empezaríamos, eh, supongo que estarás de acuerdo conmigo, con, por la experiencia diferente que hemos tenido, ¿no? eh, en que hay que definir ese, ese propósito y, y de ahí van a partir también esos cuidados por ese propósito. Espectacular, realmente es, es más que interesante entender este por dónde empiezo. Eh, las organizaciones naturalmente buscan eh, este cambio, ¿Cómo, ¿cómo lo ven ustedes? Eh, es decir, ¿cómo, cómo se dispara el inicio de, de salir a, a empezar a transformarse. Hoy día hay, hay una búsqueda de la colaboración. Se habla mucho y se declara desde las organizaciones. Y, y cuesta partirlo. Entonces, con este modelo, con esta manera de enfrentar desafíos, retos, metas, como decía Carles recién, es que ocupamos toda esta, esta experiencia como una excusa también para que la organización empiece a vivir realmente lo que es la autogestión, lo que es la colaboración. Y, y en la manera en que diseñamos este resultado o esta meta, el, apa, aparece todos esos componentes. ¿sí? El, 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 el juego parte con esto de las personas y lo que decíamos, y esa meta clara y el equipo eh, conformado con conocimiento, con conexión. Y de ahí damos un paso más. Necesitamos después generar las bases para que el proyecto avance de la manera que buscamos, que es la manera colaborativa y de autogestión. ¿sí? 
Entonces, lo que empezamos a hacer después de que tenemos estos propósitos, buscamos visualizar también cómo serían esos propósitos para conformarnos después ya los equipos para realizarlo y armamos equipos, armamos un modelo que son tres círculos donde organizamos todo en función de un círculo de hematología, un círculo de espacio y un círculo de cuidado de las personas. ¿Sí? Y desde ahí va pasando todo. Y esto ya es nuevo para las organizaciones, porque eh, entre los tres círculos coordinados, conectados, en, articulados, va a ocurrir eh, la colaboración. ¿sí? Y va a pasar naturalmente, y no se van dando cuenta hasta que lo van viviendo como experiencia, y cuando hacemos pausas y miramos qué ha pasado, hagamos seguimiento, hagamos medición, hagamos observación de qué ha pasado con cómo hemos ido trabajando, empiezan a aparecer la los resultados del proceso colaborativo y esto que buscan las organizaciones. Porque lo buscan, pero no, no encuentran el camino. De... Claro, a mí también me llama la, la atención esto último que comentas por la manera de trabajar. Porque al final, en esta manera de trabajar, uno no, se está tanto, no, se da tan, no es tan consciente de que está trabajando. Quiero decir que estás disfrutando en el proceso y eso, lo hace, bueno, eso le da un valor que, que bueno, uno se va dando cuenta con el tiempo. Y, y creo que eso también es parte, de, respondiendo a la pregunta de Mariano, es un poco el, eh, algo que tienen las organizaciones en, en mente, ¿no? En, quieren otra manera de trabajar y ellos saben que quieren esa manera de trabajar. Entonces también un poquito, digamos que si, si hay alguien que ya está pensando en que su manera de trabajar no es la adecuada, que se siente como mal trabajando, digamos, mal entre comillas, ¿no? Sino que tiene como unas dificultades que quiere trabajar ese, ese modelo colaborativo del que habla Caro, que está un poquito en boca de todos, pues yo creo que esa motivación es por donde también, por donde también empezamos. Y hay algo que también es, que hoy se está dando en las organizaciones, en donde, a ver, originalmente las estructuras decían, si el dueño o el CEO no, no daba la orden, la organización no cambiaba. Pero cuando empezamos a hablar del ser colaborativo, esto viene de cualquier lado, o sea, la misma organización empieza a traccionar desde cualquier parte para que esto empiece a girar como rueda y empiece a moverse la colaboración interna. Eh, habiendo empezado, entendemos por dónde, por dónde, viene, por dónde viene la mano, eh, vamos, a transitar, vamos a transitar este juego, nos vamos a divertir seguramente como organización, identificando dónde están esos puntos de dolor para poder empezar a trabajarlos con todas estas tecnologías sociales. Y ahora les pregunto, vamos a, un poco al final, ¿no? ¿Qué resultados y qué aprendizajes tiene el aplicarte que Redes Play en una organización? Creo que una frase que, que nos, nos llegó bastante, nos impactó en un, en un proyecto que estamos viendo hoy, fue que las participantes nos dicen por primera vez, no siento que haya alguien dirigiendo, me siento, me siento trabajando todos al mismo nivel, me siento horizontal. ¿Sí? la distribución del poder que hablaba Cristina hace un rato se vivió en la experiencia, vista con otras palabras. Entonces, uno de los, eh, de los resultados tremendos es pasar a la acción y pasar al sentir esas declaraciones de intención que vemos en muchas partes hoy. ¿sí? Eh, ocurre que las personas se organizan voluntariamente también a donde quieren y sienten que, que pueden aportar o donde quieren aprender. Organizamos estos círculos que hablábamos hace un rato también desde allí. Y, y empiezan a, 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 empezamos a tener frutos porque empiezan a empoderarse, empiezan, partimos en un caos, partimos en, en, en dudas, partimos en, en, en no claridad de para dónde va esto, seré capaz de hacer esto, con preguntas en las personas que son normales, que so, y las reconocemos, las ponemos al centro, las cuidamos, y, y nos dejamos también fluir en esto donde el orden está, porque tenemos una meta súper clara, pero como las personas vamos ahí moviéndonos en, en, en experimentar maneras diferentes, van reconociendo después, oh, mira, me sentí, partí de tal manera, y hoy día, mira, oh, cómo resulta todo, me siento empoderada, me siento tranquila, segura, me siento con apoyo, no siento que tengo la, el peso encima solo de mis hombros, está distribuido. Entonces, a, a mi juicio, uno de los grandes aprendizajes de las personas que forman parte de estos de estos modelos y de estas experiencias. En la parte está, está muy buena, ¿no? En, en cuanto a este sentimiento de corresponsabilidad. Y, y esta corresponsabilidad también, digamos que viene a ser, bueno, es un resultado que al final uno nota que ha sucedido, ¿no? 
para empezar, yo creo que qué resultados obtenemos. Yo creo que el, el principal resultado que obtenemos es que llegamos a la meta juntos y lo hicimos, ¿no? Y podría haber salido de una forma, podría haber salido de la otra, pero estamos como con, bueno, bastante orgullosos por la manera de hacerlo y también por, porque hemos llegado hasta ese lugar, ¿no? Eh, de hecho, el camino también es muy importante, así que nos estamos valorando y ya cada pequeño hito es, eh, es importante, pero el resultado final es muy importante, por, por lo cual lo, lo, lo valoro. Y para llegar a ese resultado también, unos aprendizajes que digamos que a mí me, me suenan mucho, es el, por ejemplo, el dejarse llevar. ¿no? Eh, cuando uno no sabe bien bien y ahí, claro, es la parte de ese amor, ese desorden inicial, que dices, bueno, pero ¿a dónde voy a llegar? ¿no? Y también uno lo que va haciendo es meterse en un rol, ¿no? en un rol que estamos navegando todos juntos, estamos llegando a unas metas que, que, que están claras, entonces ese también es otro aprendizaje, lo importante de tener las metas claras, lo importante de tener cómo queremos que sean las cosas, tanto a nivel personal, de grupo y como de proyecto, y todo eso, digamos, que nos, nos, ayuda a, nos ayuda a llegar a esa meta con lo, con lo que queremos, ¿no? con lo que buscamos. Y lo hace muy, mucho más sólido. Eso, eso a mí, bueno, me parece super, super, un súper aprendizaje. Es, es muy lindo escucharlos. Eh, el concepto caórdico que trae Tejerredes también es un concepto que, que acá se pone de manifiesto, ¿no? Esto de este caos de no sabemos por dónde empieza y mirá dónde terminamos, pero entendiendo que originalmente creíamos de que la estructura tenía que venir dada y que nos tenía que decir cómo hacer las cosas. Eh, creo que estos resultados y aprendizajes son más que, más que gratos. Eh, yendo a la persona colaborativa, y, y nos queda muy poquito tiempo, pero solo preguntarles a ustedes, ¿no? A la persona, a Caro y a, y a Carles. Ustedes, ¿cómo lo vivieron? En dos palabras. Um, acompañada y, y confiando, ¿sí? Gracias. Carles. Pues... Por un lado tendría que decir, pues, eh, cuidado y por el otro lado también exitoso. Resultados y aprendizajes de, Car de Caro y de Carles. Eh, Cristian nos contó la historia, nos contó la evolución de, de Tejerredes a, a hoy, a lo que es Tejerredes Play. Eh, Caro y, y Carles nos están contando el vivo, ya es cómo estamos transitando este juego, cómo lo estamos disfrutando, y ellos mismos fueron el mejor ejemplo de, de este cuidado, de esta colaboración, de este, de este estado caórdico que nos va llevando a, a un TGR Display que, que creo que va a hacer volar a las organizaciones hacia un, hacia un modelo colaborativo global. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Caro, muchas gracias, Carles. Eh, este ha sido Radio TGR Display con este hermoso programa y nos vamos al cierre, agradeciéndoles a todos y pasándole la, la palabra a Pato. Muchas gracias, Mariano. En este primer episodio hemos iniciado el camino de la mano tuya, de Cris, Caro y Carles, quienes desde su propia experiencia y sentir nos han contado mucho más sobre la metodología de redes cuya historia ya es de 12 años y que hoy en el presente se ha revisado y que pronto se plasmará en un nuevo libro y juego. Extendemos la invitación a que sigan nuestras transmisiones y su máxima atención porque se viene el lanzamiento oficial del manual TGR Display. Este nuevo contenido pensado para toda nuestra comunidad y también a quienes quieren iniciarse o sumar estas nuevas metodologías para acompañar la transformación tan necesaria que necesitamos todas las personas, nuestras comunidades y organizaciones sin límites. Hasta pronto. Impresionante. Tan tan. Tan tan.